நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிம உண்டாவதாக மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் மிகுந்த சத்தமிட்டு அவனை விட்டு போய்விட்டது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது இவர் அதிகாரத்தோடு அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளிடுகிறார் அவைகள் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று தங்களுக்குள்ளே ஒருவரொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாக அவர் செயல்பட ஆரம்பித்தார் ஒன்றான மெய் தேவன் இயேசு என்னும் நாமத்திலே இந்த பூமியில் அவர் கடந்து வந்தார் அன்றைக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்டோம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அங்கே காணப்பட்டான் இவரை பார்த்த உடனே அவன் கத்த ஆரம்பித்தான் அவனுக்குள்ளே இருந்த வல்லமை அலக்களிக்க ஆரம்பித்தது ஆவியை அவனை விட்டு போகும்படியாக கட்டளையிட்டார் அந்த ஆவி அவனை அலக்களித்து அவனை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பித்தார் that unclean spirit turned him and it started to going out of him ellarum aacharya podi sonnargal indha pudhiya upadesham eppadi pattathu everybody amazed and said like this what kind of new doctrine is this ivar adhigarathode indha aavigalukku katle edugirare avigalum keelpadindu pogirade idu enna adhisayam endru ellarum aacharya pottargal what kind of wonder is this for with authority he is commanding unto the unclean spirit and, and he they is or they are obeying him priyamanale andraikku maatram alla இன்றைக்கும் இந்த மாலை வேளையிலும் கூட விசுவாசின் பிடியிலே அகப்பட்ட ஜனங்களை விடுவிக்க முடியாக ஆண்டவருடைய சர்வ வல்லமை இந்த இடத்திலே வியாபித்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாலை வேளையிலே அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் ஆண்டவர் இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லியா சொல்லுங்கள் நான் <laughs> வெளியேந்து <laughs> உபதேசம் <laughs> ஒரு புதிய <laughs> 
ఉపదేశం అండ్ హియర్ యాజ్ హి రిబ్యూక్ ద అన్క్లీన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇట్ లెఫ్ట్ హిమ్ దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ డాక్టర్ ఇస్ దిస్ అర్మియాలే ఈ వార్తలే కేకుమొలదే ఉంగలుడే వాల్విల్ పిసాసిన్ పోరాటంగల్ ఇరుకరదా ఎన్బదే నింగల్ గమనితుకొండే వారంగల్ బిలవర్ వన్స్ ఆస్ యు ఆర్ హియరింగ్ దిస్ వర్డ్ యు షుడ్ హావ్ టు అనలైజ్ వెదర్ యు ఆర్ హావింగ్ ద స్ట్రైవింగ్ ఆఫ్ దిస్ అన్క్లీన్ స్పిరిట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్రికి అంద మనియలుడే వాల్విలే అవని ఆన్ కొండ్రంద అంద వల్లమే అవర్ కడిందు కొండార్ అవనికి విడుదల కడైతు విట్టదు దట్ డే హి రిబ్యూక్ ద అన్క్లీన్ స్పిరిట్ విచ్ వాస్ ఇన్సైడ్ హిమ్ అండ్ హి గాట్ డెలివరెన్స్ ఆనాల్ ఇండ్రికి ఉన్నడే వాల్విలే పోరాడుగ్ర వల్లమేకు ముడివు ఎన్న బట్ వాట్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ అన్క్లీన్ స్పిరిట్ విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ యు ఉన్ వీటిల్ ఒక వల్లమే పోరాడుగ్రదే అదర్కు ముడివు ఎన్న దేర్ ఇస్ అ పవర్ విచ్ ఇస్ స్ట్రైవింగ్ విత్ యువర్ హౌస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఇస్ ఫర్ దట్ ఉన్నడే తొలిలిల్ ఒక శక్తి పోరాడుగ్రదే అదనుడే ముడివు ఎన్న అండ్ దేర్ ఇస్ అ పవర్ విచ్ ఇస్ అగైన్స్ట్ యువర్ బిజినెస్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎండ్ ఫర్ దట్ ఉన్నడే ఊలియత్తుకు ఉరదమై ఒక ఆవి పోరాడుగ్రదే అదకు నీ ఎన్న చేయ పోగరాయ్ యువర్ పవర్ ఇస్ స్ట్రైవింగ్ అగైన్స్ట్ యువర్ మినిస్ట్రీ వాట్ యువర్ గోయింగ్ టు డు ఫర్ దట్ అనేకరికు తంగలకు పిన్నాల్ ఇరుందు తంగలై తాకుగర ఇలాట తంగలై మేర్కొల్ల విరుంబుగర తంగలోడు పోరాడుగర అంద వల్లమేగలై అరిందు కొల్ల కూడి మనకంగల్ ఇల్లై అండ్ మెనీ ఆర్ నాట్ హావింగ్ ద ఐస్ టు అండర్స్టాండ్ ద పవర్స్ విచ్ ఆర్ స్ట్రైవింగ్ అగైన్స్ట్ దియర్ ఓన్ లైఫ్ అండ్ దియర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మృగంగలకు ఆవిగలై పార్క కూడియ ఒక శక్తి ఇరుకరు అని చెల్లుగారు అండ్ దే సే లైక్ దిస్ బీస్ హావింగ్ అ మైండ్ టు అనలైజ్ ద స్పిరిట్ అలాగా మాడుకు కలుతుల మణి కట్టి వచిరుగాను చెల్లరాంగ అండ్ దట్ ఇస్ వై దే ఆర్ మేకింగ్ ద బీచ్ టు బీ ఫౌండ్ అరౌండ్ ద నెక్ ఆఫ్ ద కౌ అండ్ ఆవిగలై పార్కు మొలుది ఇది మెరలం మొలుది ఇంద సత్తం కట్టొనే అంద ఆవి వెలగి పోగరారు అండ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ గెట్ ట్రెంబల్డ్ సీయింగ్ ద స్పిరిట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద బీచ్ దే విల్ బి గోయింగ్ అవే నమ్మడి ఆలుగు కూడా ఒక సలర్ పిసాసే పార్తన అని చెల్లుగారు ఈవెన్ మే ఎ ఫ్యూ ఆఫ్ ఆ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్ దట్ దే హావ్ సీన్ ద డెవల్ పిసాస పార్కరదు బరియ కార్యం It is one thing to walk in front of you. That is the most important thing. It is not a great matter that you have seen the devil, but it should be taken out of you. That is a real thing. And if you are walking in the world, you will see the devil in front of you. You will see the devil in front of you. అది కొంచెం నేర వెలగినది పోలే இருக்கிறது மறுபடியும் அந்த போராட்டத்தை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் in many persons life they are having this attacking of this unclean spirits in their life they are uh, feeling that as these things are left for some time but after that they are getting the same thing ஒரு மனித வாழ்வில எல்லாம் இருந்தும் பிசாசின் போராட்டம் இருந்தால் அவனுடைய வாழ்வு சூன்யமாக மாறி விடுகிறது even after getting all kinds of blessings in his life if a man is uh, having in this unclean spirit it is changed as a cursed one நீங்கள் பிசாசு என்று சொன்ன உடனே யாரோ புதிய ஆளு வந்து இருக்கறான் அவனுக்கு தான் பிரசங்கம் நீங்க நினைச்சிர கூடாது இங்க இருக்கற நான் ஒரு லிஸ்ட் சொல்றேன் அதுக்கு பார்த்த உடனே కడిసి మీరు అందరూ ఆ ఆ లిస్ట్ లో వందిరువింగ as it had been mentioned as unclean spirit you should not think that this doctrine is only for new persons but i am going to give you a list and you should check whether you are in that list or limit ku paranga na kai vaithu solluven neenga paarenga idu pen sonnalo neenga kai irikku moonnalo unmai sollumbodhu kai vaithiruvinga and beyond that limit i will ask you to lift up your hands you will see that you will surely do it yenandral anegarku avanudeya taakudal puriyavillai because many did not understand his attack yesu nadathil vandu pedru or alagana or vaarthai sonna naan andavare neer eppadi பாடுவடலாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு இயேசுவை பத்தின ஒரு கரிசனை and peter was giving a beautiful word about the lord jesus christ lord why should you suffer ஆண்டவரே நீர் பாடுபடவே கூடாது lord you should not suffer அது நல்ல ஒரு வார்த்தை that was a beautiful word இப்போ இப்போ நமக்கு முன்னாக ஒரு இயேசு நம்மடி இயேசு சிலுவை தூக்கிட்டு போனா நீங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருப்பீங்களா if our jesus is carrying cross to before us will you be laughing at him நம்ம எவ்வளவு வேதனையோடு ஓடி போவோம் with how much pain we will be going behind him ஆனால் இங்க இயேசுட அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே அவர் பதிலுக்கு சொன்ன வார்த்தை அப்பாலே போ சாத்தான் இருந்தா சொன்னார் ஹியர் தி ரிப்ளை ஆஃப் ஜீசஸ் டு பீட்டர் இஸ் லைக் தட் தட் கெட் back from me satan adile or aavi irundadai avar kandupidithar and he analyzed the spirit inside that adu devanu ketravigalai sindhikka vidamal tadutha or aavi and that was a spirit which stopped it to think about the gods adu deva sithathukku maaraga manidhana ketravigalai sindhikka veithathu aan apdinal and aavi inudaiya thaakudal avanai sandithu vittathu that was against the will of god it made him to think about the think of man and he rebuked the power indrike devunudaiya kattalai mudhalavathu kattalai enna enna unnudaiya vaalvil poraadugira unnudaiya ooliyathil poraadugira unnudaiya kudum பத்தில் போராடுகிற உன்னுடைய சபையில் போராடுகிற உன்னுடைய பிள்ளைக்குள் போராடுகிற சுத்த ஆவியை நீங்கும்படியாய் ஆண்டவராகிய இயேசு தன்னுடைய வல்லமுள்ள நாமத்தில் அதை கட்டிந்து கொள்ளுகிறார் அது வெளியே போகும்படியாக கட்டளையிடுகிறார் இந்த பவர்ஃபுல் நேம் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹி இஸ் ரிபியூக்கிங் தி ஸ்பிரிட்ஸ் விச் ஆர் ஸ்ட்ரைவிங் அகைன்ஸ்ட் யுவர் லைஃப் அகைன்ஸ்ட் யுவர் मिनिस्ट्री அகைன்ஸ்ட் யுவர் ச
இருந்தாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி அவர் கடிந்து கொண்டு சொல்லும் பொழுது இனி இவனுக்குள் போகாதே என்று அடுத்த ஒரு கட்டளை இடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியை குறித்து அவர் பேசினார் that is why in mark chapter 9 verse 25 when he was rebuking a spirit he is giving another commandment that it should not enter into him again இவனை விட்டு வெளியே போக என்று உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் i command that you should go away from him அதே நேரத்தில் திரும்ப இவனுக்குள் வராதே என்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் at the same time i command you that you should not enter into him again இதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையுள்ள நாமம் this is the powerful name of our lord jesus christ அன்றைக்கு அவர் நடந்து போனது போலது அந்த அசுத்தாவிகள் கதற ஆரம்பித்தது that day when he was walking on that all unclean spirit started to shout கல்லறையில் இருந்த மனிதன் கதற ஆரம்பித்தான் the man who was at the grave started to cry உமக்கும் எனக்கும் என்ன what is there between you and me காலத்துக்கு முன்னே என்னை வேதனைப்படுத்தவா வந்தீர் and you have come here to pain us before time இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வரும் பொழுது பிசாசின் போராட்டத்தோடு நீ வந்திருக்கிறாய் you have come here in this meeting with the striving of the devil अनेक அசுத்தாவிகள் உன்னை தாக்க முடியாக போராடி கொண்டிருக்கிறார் many spirits of unclean spirits are striving against you ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் but one thing is sure இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை நேசித்து தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார் tonight with love the lord jesus christ has brought you into this place இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னோடு போராடுகிற வல்லமைகளை கட்டளையிட்டு உன்னை விட்டு அப்புறப்படுத்துகிறார் lord is commanding the unclean spirits which are striving with you to go away from you அந்த மனிதனை அந்த ஆவி அவனுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து கொண்டிருந்தது and that unclean spirit was striving his life again எப்படியோ கிருபையினால் அவன் ஜபாலயத்திலே வந்திருந்தான் how well graciously he was in the synagogue அது போல அருமையான நண்பனே உன்னுடைய வாழ்வில் நீ ஒரு அந்நிய வல்லமையால் தாக்கப்பட்ட Likewise uh, beloved ones you are attacked by a strange spirit in your life. இன்னைக்கு अनेक காரியங்களுக்கு பின்னணில பிசாசு இருக்கான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Today you should understand behind many aspects of your life there is a power of satan. अनेகருக்கு இது தெரியாது. And many did not understand this. Medical science இது ஒத்துக்கொள்ளிறது இல்ல. Medical science did not accept this. விஞ்ஞானிகளும் இந்த பிசாசின் சக்தியை ஒத்துக்கொள்ளிறது இல்ல. Even the scientists are not accepting this power of satan. ஆனால் மனித வாழ்விலே இதனுடைய தாக்குதல் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. But in the man's life the attack of this devil is found in an increased ஒரு காலம் உண்டு என்று அறிந்து அவன் வல்லமையோடு கிரியை செய்கிறான் knowing that there is little time he is working powerfully அருமையானவளே உங்களுடைய வீடுகளிலே இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்கிறதா beloved ones do you have these kinds of strivings in your house இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல ஆதியில இருந்தே என்னுடைய போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது not only today right from the beginning we are having this problems இவனை இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க முடியாது and now you cannot discover him சில வல்லமைகள் ஆடும் கண்டுபிடிச்சிரலாம் சில வல்லமைகள் ஆடுகிறதே இல்ல and few powers will dance but few other powers will not dance சில வல்லமைகள் வெளியரங்கமாக பேசுகிறது சில வல்லமைகள் பேசுகிறதே இல்ல few powers will speak out where if you few powers won't speak sela vallamigal veliyarangamaga poraadugiradai nam paarkalam sela vallamigal oomayagave irundhu avande vaalkiyai seralithu vidam few powers will be working out where that we will be able to see but few powers will not work in that way chennai le pastor arundas avargal oru naal pisasai thorathina poludhu in chennai when pastor arundas was driving away a satan and the sagodri and the paadikapatta oru sagodri oru viswasiyaga irundargal and that woman who was in the possession of a devil was a believer the avita pastor arundas pesugirar and and to that uh, spirit uh, pastor Sir Arun Das is speaking. நீ எத்தனை வருஷம் உள்ளே இருக்கிறாய்? And how long years you are inside this man? 27 வருடங்களாக இருக்கிறேன். For about 27 years I am here. இந்த சர்ச்சைக்கு போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? And uh, you, you have entered into this church before? அது ஒரு 18 வருஷம் கணக்கு சொல்லுது. And that was about 18 years it told. இவ்வளவு வருஷம் எப்படி இந்த சர்ச்சில நீ தாக்கு பிடிச்சேன் கேக்குறார். For how long these years how you were inside the church he asked. நான் கேக்குற கேள்வி இப்ப நான் சொல்ற பிரசங்கம் விளையாட்டு போல இருக்கும். இப்ப உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியும் தாக்கு பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கு. You may be playing you may be thinking that is a play, playful thing for you. அப்ப அவர் கேக்குறாரு எத்தனை எப்படி இந்த சர்ச்சில நீ தாக்கு பிடிச்சிட்ட and he asked how you were uh, uh, waiting in the church ஒண்ணே யாருமே கண்டுபிடிக்கலையா and nobody discovered you காத்திர கூட்டத்துல கண்டுபிடிக்கலையா in the tarrying meeting they might have found you sunday service ல கண்டுபிடிக்கலையா even in the sunday service they didn't find you எப்படி நீ உன்னைய பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன்னு கேட்டார் how you were preserving you in the church இல்ல அந்த ஆவி சொல்லுது that spirit reply நானும் எல்லாரும் ஆவில இருக்கும்போது நானும் ஆவில இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாஷை பேசுவேன் everybody when they are anointed i will also act as if i am anointed எல்லாரும் கை தட்டும்போது நானும் கை தட்டுவேன் and when everybody are clapping their hands i will also clap யார் பேசற அந்த பாஷை அவங்களுக்கும் புரியாது எனக்கும் புரியாது ஆம் பேசுறது அவங்களுக்கும் புரியாது and their tongue they won't understand and even my tongue they won't understand உடனே அந்த ஆவி அவர் கடிந்து கொண்டார் அந்த ஆவி பயங்கரமா அலக்கழிச்சது suddenly he rebuked that spirit and it started to thump ஏன் இதுவரைக்கும் என்னை கண்டுகொள்ளலனா அது கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு and it was shouting why you didn't find me till now நீங்க யோசி பாருங்க உங்களுக்குள்ள என்ன ஆவில நீங்க ஆவில இருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் and you alone know with which spirit you are being anointed இந்த ஆவியினுடைய ஒரு பகுதியான ஒரு தாக்குதலை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் i want to tell you the one kind of attack by this unclean spirit 
Mark 9 25 this is a dumb and deaf spirit in the avi vandapolude avan oomayai maari vittan when the spirit entered in the him he was changed as a dumb and deaf in the avi vandapolude sevidai maari vittan and when the spirit entered into him he changed he was changed as a deaf matthew 12 22 la paarkumbolude in matthew chapter 12 verse 22 we see in the avi pidithapolude avan kurudai maari vittan and when the spirit entered into him he was changed as a blind man mark 9 25 la adu oomayum sevidumana or avi in mark chapter 9 verse 25 that was a spirit of dumb and deaf matthew 12 22 la oomayum kurudumana or avi in matthew chapter 12 verse 22 it was a dumb and blind spirit namil ana anegar nenikirom inda anga vinangalude taakudal piravi kolaru endru nenikirom and in many but in many of us are thinking like this that this is because of the physical nature adu oru vidathile devunudeya sishipil oru pagudhiyaga irundhalum and even though that was a part in the creation of god anal indrikku devan unnai nallavanagave maatrumudiyaga virumbugirar but tonight the lord wants to change you as a good person unnal thudikka mudiyavillai you are not able to praise him pesa mudiyavillai you are not able to talk suvisesam solla mudiyavillai you are not able to proclaim the gospel வாழ்வில் <laughs> <laughs> உண்டு என்பதை சொல்ல முடியாத தான் கர்த்தர் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். Beloved friend do you have these kinds of attack of unclean spirits in your life for you to tell yes the lord has brought you into this meeting. ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் ஆண்டுடைய சன்னிதானத்தில் நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு अनेक ஆவிகள் உங்களை விட்டு வெளியே போகும். But I am sure about one thing in the presence of God that many unclean spirits will leave you tonight. இந்த வல்லமை உன்னுடைய தரிசன ஜீவியத்தை குருடாக்கி விட்டது. This power had changed your life of vision and you found blind. உன்னுடைய மனக்கண் குருடாகி விட்டது. And your eye in a man's eyes had been changed blind. உன்னால் இப்பொழுது பார்க்க முடியவில்லை. You are not able to see now. உன்னால் இப்பொழுது எவ்வளவு நேரம் ஜெபித்தாலும் பார்க்க முடியவில்லை. And even how long you are praying but you are not able to see. Once upon a time நீ நினைச்சு பாரு. And think about the once upon the time. நீங்க கண்ணை மூடுனவனே தரிசன and as you are closing your eyes you are seeing visions or kaathir budathila 15 darshanam in a tarring meeting about 15 visions ipo 7 naal jebichalum darshanam illa kaaranam priyamanulle ungalde darshanathai visionai avan taduthu vittan and beloved once he had stopped his vision from you nee yaro oru oomayanukkaga naan prasangam pandren nenikada do not think that i am preaching for a deaf man devunde sathathai kekka mudiyada unakkum and for you you are not able to preach the word darshanathai kaana mudiyada unakkum for you who are not able to see the vision of god devane thudikka mudiyada unakkum dhaan indrikku indha vaarthai for you who are not able to praise god this word is coming matthew 15 22 ay paarkumbodhu when we look up on matthew chapter 15 verse 22 and the avi or manidane kodiya vedane kulle kondu ponadhu avanal thaangave mudiyavillai that spirit take a um, took a man inside a terrible pain he was not able to bear it indrikku vishwasigal vishwasathe vidumbodhu nam migavum kutra adhigamaga kutram chaati vidugiram and today when believers are leaving their faith we are uh, finding mistakes with them and the vedaney kootuvathu yaaru who is increasing the pain and the vedaney kootumbodhu avan thadumaar aarambikkiran and when we are increasing the pain he started to tremble and the vishwasam divittu avane veliye edukkumudiyaga and vallame poraadugirar that power is working that he it may take him out of the faith abhishekam metronukle bisas varuman kelvi kekkranga and they are asking question that will the demon enter into an anointed man inda mudalam kootathile solren varum endru solugiren in the first meeting i tell you that it will come inna na adhigama solla enak vaaippugal unde and i will have many chances to tell that it will come arumiyana nanbane unnudeya vaalvile kodiya vedanegalai undu pannugirathu vyadhi alla vyadhikku pinnale irukkiradhan adhu mul and the kodiya vedaney undaakkirathu beloved friend it is not the sickness which is giving you pain in your body but it is the thorn which is giving you pain allah and koor marname un koor enge endru kettare adha kodiya vedaney and that is the sting and that will bringing you a very great pain in you anal inda vedaney jeikkanumna nee kattrudeya samuhathil irundhu avude kirubai nee petru kolla vendum avude belanai nee petru kolla vendum if you want to overcome all these powers you should have to wait in the presence of god and you should have to receive his strength paulai inda mul kutikonde irundhadu and paul was being pricked by 
by his turn avanal thaangave mudiyavilla and he was not able to bear it moonru visai jovamaninar and three he prayed for three times kathar sonnar and mullin vedhani naan korekiren and the vallamile unakku belan poornamai vilangum endru sonnar the lord told that i will decrease the power of the pain and you in your weakness my grace will be given inda kodiya vedhaniya undaakkugirathu ivar aaviyinudaiya poraattam and this is the striving of a spirit which is making you pain paul ay solugirar adu enne kootum saathanudaiya thoodana irukirathu and even paul says that that was the pain which was made by the angel of the satan kathrudaiya parishuddha naamathukku mayum undavadhaga glory be to the name of the lord yovan 12ai paarkumbodhu when we look upon john chapter 13 verse 2 inda aavi ulle varumuludhan undu hridayathai veru vidathile thoonda aarambikiran and when the spirit is entering inside you it is uh, uh, urging your heart in the different way unude hridayathile and ninaivugal thotangalai maatra mudiyada oru thoondal undagirade idu pisasunudaiya poraattam and there is a provocation in your heart that your thoughts will be changed this is done by the spirit oru dev oru devunde pilliyo mattavano oru sariyana strong ah illa nu sonna inda aavigal ulle poondu vidum and if a man of god is not found correct this spirit will enter in him 144 am sangeetha 14 am vasanathile erudugal balathuvigal irundal idu ulle varadu erudugal veeka irundha idella ulle vara arambikam in psalm 144 verse 14 we read like this that if the oxen is strong these powers will not enter in armiyanle ungade vaalkile neengal yosithu paarunga and beloved ones think about your life matthew 13 25 ai paarkumbodhu when we look upon matthew chapter 13 verse 25 ange kalaigalai vidaithaan endru solli irukkirathu dark is so tears it had been mentioned nalla irundha family la inda kalaiya kondu vandu vidaichirra in the good family he is showing the stars purushunde manadukulla inda kalaiya vidaichirra in the mind of the husband he is showing the star manavinude hridayathile inda kalaiya vidaichirra in the heart of the wife he is showing the star nalla devunde pillaigalukulla abhishegam pettorkulla inda kalai vidaikapadugirathu in the good anointed children of god this star is shown evlo pugalndaangalo evlo close ah suthi irundaangalo tholla kai potaangalo adoda avanga mugathile mulikka maatanga and how much thick friendship they might have had in their life but after that they will not be looking face to face or misunderstanding undaaki vidra he is creating a misunderstanding between them adukku pinbu avanga inindu vaalradhu romba kashtamana oru kaaryam after that it will be a very difficult thing for them to live jointly holy thile avadhu transfer pannikala kudumbathile eppadi transfer panna mudiyum even in the ministry they will be getting a transfer but in the family how they will do it adukku edhavadhu oru vaippu irukku oru solution irukku ana inga family la solution kediyadhu thirumba inga pastor kitta vandhal idhu than solluvar sendu than vaalanu solluvar in the family ana kalai valarndu konde varugirathu in the family there is no solution this this star is being growing in your life kathrudaiya parishuddha naamathukku mayum undavadhaga glory be to the holy name of the lord armiyana nanbane unakkulle irukkira anda nalla ennangalai kedupadu kalaiyai vidaippadu saathanudaiya oru velai avanga kekkranga naanga nalla nilai oru vidai vidaichome yaar inda kalaiyai satru adai vidaithan and beloved friend in your life this star is shown only by satan it was told by the lord that it had been done by adversary mudalam samuel 16 14 ai paarkumbodhu when we look up on first samuel chapter 16 verse 14 abhishegam petra saulukkulle oru aavi ulle vara aarambithathu in the anointed saul a spirit entered in and the aavi vandha odane avan kalangadik aarambikum when the spirit is entering in it will make him to be troubled kaiyila enna irukku nu paaka matan yaar pakkathula nikka nu paaka matan odane eetiya thooki avan mele avan erinjiruva he will not be looking what is in his hand and he will not be looking about the surrounding he will throwing his spear unto them armiyanle ipdi patta oru edai eduthu edhiyavadhu thaakkukudiya oru sakthi unnodu poraadugiratha beloved ones are you having these kinds of attack in your life naan oru edathil irundha bodhu when i was doing a ministry in one place oru military la vela paakra savaru leave la veettu kondirundar a man who was at, uh, working in the military because of his leave he came to home avar church ku vandirundar he came to church kaiyila oru periya thuni pai oru shopper vechirundar and he was having a shopper in his hand enna nu ketta i asked him what is this kaalila oru chinna oru prachane aayiduche and in the morning there is a small problem ivar tension la avala pidichu adichittam wife pidichu adichitar and because of the tension he uh, he bet his wife and the sister ku thirumba adikka mudiyala enna table ku adu thooki ore poda potruchu and uh, when the uh, sister is beating him again and she broken the tray record ipo vandu 10 15000 rupees kali aayiduchu and now he, he had lost about 15000 rupees he is ready pandrathukaga or thuittu varar and to make this ready he is saul ku la poond aavi unga veedugal la poonduchu nu sonna neenga eeti erivingalo enna theriveengalo and aavi ungala pottu kola paarambichiru if the spirit which have been entered into saul it's entering inside you you will not know what you are doing armiyale ungalkulla inda poraattam irukkara nu ipo neenga konjam konjama analyze pannite vaanga na solite varan beloved one step by step analyze whether you are having these kinds of problems in your life kathrudaiya parishuddha naamathukku mayum undavadha glory be to the holy name of the lord இந்த ஆவி வரும்பொழுதுதான் ஒரு விசுவாசி இல்லட்டால் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் இல்லட்டால் அந்நிய மனுஷன் அவன் தீயிலே தண்ணிலே போய் விழுந்து விடுகிறார் when this spirit is entering in a believer or a child of god is entering into the fire or water mark 9 22 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look upon mark chapter 9 verse 22 அந்த ஆவி வரும்பொழுது 
அவனை தீயில் தள்ளுகிறது அவனை தண்ணீரில் தள்ளி விடுகிறது when this spirit is entering in him it is making him to be cast out into water and fire நம்ம ஃபிட்ஸ் என்ன சொல்றோம் காக்கா வலிப்புன்னு சொல்றோம் and we are calling this fix like this the doctors are saying this is a weakness of the nerves and the doctors are saying this this is a weakness of the nerves ana bible solludhu pinnala oru pisas irukku nu solludhu but the bible says that there is a satan behind this adunudaiya por adunudaiya nokkam enna and what is the purpose of that spirit avana thannila thalli kondranu and it should cast him inside the water and it should kill him thannila thalli avana kaali panniranu or otherwise in the fire it wants to kill him oru vis oru devundi pilliya akni parichayila kondu poradhukku oru kaaranam idhu da and a child of god is being taken through a trial of fire it is because of this avanukku evlo kiruba irukku avanukku nalla theriyum and he knows what kind of grace he is having indha kiruba ikku adhigamaana oru poraandathai kondu vidrathu and he will make a problem more than this grace avanukku abhishegathinte ratio onude abhishegam ivula da 10 nimisham da kora soda nindru nu avanukku theriyum and he knows the ratio of your anointing in himself idhukku taandi unakku sodhana varumbodhu unnala indha abhishegatha pick up panni kondu vandha adha vandhu nee yerthu nikka unakku mudiyadhu beyond this when you are facing temptation you will not be able to be filled in the anointing adhanal indha abhishegathukku taandina oru akni parichai unakku la kondu varumbodhu nee nalla manushan da ana idha idha yerthu nikka sakthi illa nee vilundu vidugira therefore when he is bringing a fiery trial more than this kind of uh, 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 grace an anointing you are not able to stand vasanathile unakku oru sariyana pidip illada poludhu unnai thanniril ulagathil thalli vidugira when you don't have a proper catch hold in the words of god he will be making you to be cast out in the water in the apostle upadesham in the verumaiyin upadesham in the thyagathin upadesham unnaiye verumiyaakku kuda inda upadesathin oru sariyana pidip illada pachathile inda aavi vande unnai ulagamagiye thanniril thalli vidugirathu nee appidiye ulaga aadambarathile seeki vidugira when you are not stand first in the doctrine of the apostles in the doctrines of the sacrificial life and then you will be put down into this water in this world arumiyana devundes pillaye onakkul inda aavi inde porattangal unda beloved child of god do you have these kinds of strivings in your life oru bayathin aavi onakkul irukkiradha do you have a spirit of fear onakkulle ulaga aadambarangal irundukonde irukkiradha do you have the fashions of this world in you onakkulle sila oru sila nan solranga konjam weak a irukkiren solranga neenga weak a irukkiren illa oru aavila naan thaakapotirukken open a neenga confess pannalame few people are saying like this that i am found weak you should not uh, you can confess in this way that you have been attacked by an unclean spirit oru naal andavaraga yesu christ oru jabale edhukku kadandu ponar one day jesus christ visited a synagogue 18 varshamaga baadhikapatta oru penn ange irundhu namak ellarkum theriyum and we know that there was a woman for about 18 years in that place and ulle pastor enna sonnaare and what that pastor told that the jabale thalaivan enna sonnaare what was the word of the uh, leader of the synagogue inda amma ukku sariyana oru valarchi illa adanal mukkun ulundu poi irukanga nu sonnaare and this woman was not having a proper growth and because of that she was bent avanga chinna vayasiley baadhikapattaanga nu sonnaanga and right from her childhood she was in that state she idhu da innikku namma ellarume sollikitte irukrom and this was uh, all of those words today ana oru naal yesu and the church visit pannaare but one day jesus christ visited the church appo dhaan theriyum and and the pennukku pinnala koonaga therindu kondirukra pennukku pinnala ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குற அவர் கண்டுபிடிச்சாரு தென் ஒன்லி ஹி டிஸ்கவர்ட் தேர் வாஸ் a ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் தட் வுமன் ஆஃப் இன்ஃபர்மிட்டி நம்ம வந்து அவங்க தான் பாக்குறோம் அவங்களுக்கு பின்னால இருக்கிற ஆவிய நம்ம பார்க்கிறதே கிடையாது we are looking only those persons we are not looking upon the spirits which are behind them இயேசு கிறிஸ்து அந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியை அவர் கண்டுபிடித்தார் Jesus Christ found out the spirit which is weakening her லூக்கா 13 11 ல நீங்க இதை பார்க்கலாம் in Luke chapter 11 verse 11 we can see there அந்த ஆவிய துரத்தின உடனே இந்த எலும்பு லாஸ்டா அது ஸ்பைனல் கார்டு தெளிவாக மாறவியாது as that spirit was driven away from her and he she started to lift up bible kai vechittu kai la vechittu nee en thalangu ninja nadakano with the bible in your hands why should not why you why 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 should you be bent abhishekam vechittu nee en thalangu ninja nadakano with the anointing why should you be bent vaakkathathangalai petta nee en thalangu ninja nadakkirai you who have received the promises why you are bowing your heads apostle upadesathai petti vittu nee en thalangu ninja nadakkirai after receiving the doctrines of the apostles why you are bowing your heads nee egyptile irukkira varai nee thalangu ninja nadandai anal egyptile irundhu veliya kondu vandha udane kathar sonna vaakkathatham naan unnai nimirth நடக்கப்பன வைக்கிற தேவன் என்று சொன்னார் till now you are till then you are in the age egypt you were bowing your heads down but after you have been delivered out of the egypt it was a promise of god that i will make you to be lifted up ஒரு தேவنده பிள்ளை நிமிர்ந்து நடக்க முடியாக அழைக்கப்பட்டவன் a child of god had been called to be lifted up உன்னை உன்னுடைய பிள்ளைகளை உன்னுடைய குடும்பத்தை உன்னுடைய தொழிலையும் தலைகுனிய வைத்தது ஒரு பொல்லாத ஆவி it is an unclean spirit it is an evil spirit which made all your life and business to be bowed down அந்த ஆவியை கடிந்து கொண்டு அதை உன்னை விட்டு போக முடியாத கட்டளையோடு அதிகாரத்தோடு ஆண்டவராக இயேசு வந்திருக்கிறார் rebuking that spirit with a commandment to flee away all those spirits out of your life the lord jesus christ has come down இந்த அதிகாரத்தை அவர் யூஸ் பண்ண உடனே இவங்க கேட்டாங்க எந்த அதிகாரத்தை நீங்க இதெல்லாம் செய்றீங்க when he was using this authority he was they were asking like this with what authority you are doing this மத்தேயு 21 23 ல கேக்குறாங்க நீ எந்த அதிகாரத்துல இத செய்யற in matthew chapter 20 
21 verse 23 they are asking with what authority you are doing this இந்த ஆவியை கடிந்து கொள்றீங்களே இது என்ன அதிகாரம் யார் உனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது you are rebuking the spirit with what authority you are doing this இயேசுக்கு யார் கொடுப்பா பிதா தான் கொடுப்பாரு and unto jesus whom whom will give it is only by the father யோப் 25 2 ல அவரிடத்தில் அதிகாரம் உண்டு in job chapter 25 verse 2 in him there is authority மத்தேயு 28 18 ல வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் இயேசுவாகி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார் in matthew chapter 28 verse 18 jesus christ told like this that i have the rights and authority both in heaven and earth நம்மில் अनेகருக்கு பரம அதிகாரத்தை தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் and many of us are not knowing about the heavenly rights அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே beloved child of god உன்னுடைய குடும்பத்திலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய ஊழியங்களிலே உன்னுடைய வருங்காலத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வல்லமைகளை அவர் அறிவார் அந்த வல்லமைகளை கடிந்து உன்னை விட்டு அப்புறப்படுத்த முடியாக அதிகாரத்தோடும் கட்டளையோடும் அவர் இங்கே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் and he knows all the powers which are striving with your life with your family and with your ministry and against your future and he is going to rebuke you tonight yesaya 19 14 le adu taarumaarugalin aavi endru alaikapadugirar in isaiah chapter 19 verse 14 it had been called as a spirit which will move you away one one illa maakiro and it will change you that you are not having anything in your life adu varumbolu one or alakali palakalichittu poyidum and it will be tormenting you when it is entering in you adu adu one illa varumbolu one aluthum nee unnala pesa kuda mudiyadu adu kal pona odane or periya satham alarudal unakkulle undagirad and when it is entering in you it will be forcing you and it will be compelling you and you cannot shout and after that you will be feeling like anything இப்போ யோசிங்க நவ திங்க் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நான் இப்ப வேகமா சொன்னேன் நீங்க வேகமா நீங்க அதை கேட்ச் பண்ணீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ யோசி பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு ஆவியினுடைய போராட்டம் இருக்கறதா just think now whether you are having these kinds of unclean spirit in your life பொய் நாவி இருக்கறதா and is there a spirit of lie கணனித்ரி நாவி இருக்கறதா is there a spirit of slumber பயத்தி நாவி இருக்கறதா is there a spirit of fear in you சந்தேகம் என்ற ஒரு ஆவி போராடுகிறதா are you have the spirit of doubt in you அநேகர் ஜெபத்தலோட கண்ணை மூடுறல்ல அங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது நடந்துருமோனு அதனால அப்பவும் கூட முழிச்சு தான் உட்கார்ந்து இருக்கறாங்க even many are not closing their eyes in the prayer because they are having doubts in even in the prayer பிரியமானவளே உங்களுக்குள்ள எந்த ஆவி போராடுகிறது என்பதை நீ தானித்து பாருங்க beloved ones analyze what kind of spirit is working in you ஆனால் இந்த ஆவி உனக்கு கீழ்படிய வேண்டும் பட் தி ஸ்பிரிட் ஷட் ஒபே யூ ஆண்டவர் அதை தான் செயல்படுத்தி காண்பித்தார் தி லார்ட் ஹட் பிராக்டிஸ்ட் தட் இன் ஹிஸ் லைஃப் இந்த ஆவியோல் மேல உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் ஆண்டவருக்கு அதிகாரம் மட்டுமல்ல அதே அதிகாரத்தை உனக்கு தருகிறார் அபான் தி அன்கிளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் யூ ஷட் ஹேவ் தி சேம் அத்தாரிட்டி விச் ஜீசஸ் வாஸ் ஹேவிங் ஒரு வேளை பெர்ஹப்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த ஆவியினுடைய போராட்டங்கள் இருந்தாலும் ஈவன் தோ யூ ஆர் ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைவிங் இன் யுவர் லைஃப் இந்த இந்த கூட்டத்துல கர்த்தர் செய்யற செயலை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தி வொர்க் விச் தி லார்ட் இஸ் கோயிங் டு டு இன் திஸ் மீட்டிங் முதலாவது உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியின் தன்மையை நீ புரிந்து கொள்வது. First of all you are going to understand the spirit which is in you. இந்த அம்பு எங்க இருந்து வருதுன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும். You should understand from where this arrow is coming. என்ன போராட்டம் உனக்குள்ள உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்குங்கறத தச்சு இருக்குங்கறத நீ கண்டுபிடிச்சிரணும். You should understand what kind of problem has stitched in yourself. இரண்டாவது அந்த ஆவியை உன்னை விட்டு போக முடியாக அவர் கட்டளை இடுகிறார். Second thing he is commanding that unclean spirit to go away from you. மூன்றாவது third thing திரும்ப எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வராதபடி அவர் கட்டளை இடுகிறார். And he is giving a commandment that it will not enter into you again nalavade fourth thing. and the vallamegalai eduthu nee cheyka unak adhigarathai avar kudukkarar he is giving you the authority to overcome such powers one evidile yakit vittuta nee veetukku poradukulla adhu thirumi vandirudhe and if you are just delivered and when you are going back to your home it is coming back into you or edathil endu or asutha avi thorathapettadhu and in one place an unclean spirit was driven away adhu poi vittadhu it left the place adhu ella idangalai sutti thirindhadhu and it was surrounding all the places thirumbavum adhu kilaipara idam kedaikama thirumba indha veetaiye thedi vandhadhu it does not have a place to rest it came back to the same house inge vanda inda veedu apdiye irukku and here when it is coming back this house is found empty asuthavi pona vanna devathukku andha edathila edam kuduthirukka vendum and after the unclean spirit is taken away he should have to submit himself to the god ha adu parisuthaviyana oru edam kuduthirukka vendum or otherwise he should have to submit himself to the holy spirit ivanga adu sariyana vidathila follow pannadanaala as they did not follow this properly enna nadandathu what happened there inda aavi thirumba vandu thannilum pollada yel aavigalai kootu 1+7 motha 8 வந்து உள்ள உட்கார்ந்துருச்சு and this spirit with about 1 plus 7 about 8 spirits entered into the same place இதுதான் இன்னைக்கு अनेक விசுவாசிகளுக்குள்ள நடந்த கேடான ஒரு அனுபவம் and this was an evil thing that happened in many believers life ஒரு ஸ்டெப் தான் உடனே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீ போய்டணும் and uh, when you are crossing one step you should enter into the next step அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கட்டற நீ தீட் பண்ணா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீ கால் எடுத்து வைக்கணும் if the lord is taking you to the next step you should go to that place உன்னுடைய வாழ்க்கையில போராடுகிற பிசாசின் வல்லமைகளை உனக்கு இனங்கான கர்த்தர் இன்னைக்கு கடந்து வந்திருக்கிறார் lord has come down in this place to help you what kind of 
of spirit is working in you. First, you should know that you are in this war. You should know that you are in this war. You should know that you are in this war. You should, you should understand whether what kind of spirits are striving with you. Now, I will pray for you. And I was preaching in one place. That was a church. That was a church. It was not a convention. It was a Sunday service. And it was not this convention. It was a Sunday service. Now, I will pray for you. And when I was preaching one point, one, some, one, one of the person out of the place is giving a signal. And when I was preaching one point, one of the person out of the place is giving a signal. Is this for that place? Then, what is the name of the place? He is not accepting that for himself. Ah, inne ka aneegar prasangangal yar ko yedo oru badi ko patta oru visas budi thoonu kaagal le. Inne ke vana ke thang kathode varthe varithrathe. And the words of God is just coming directly unto you. It is not for the other. Ah, inda vallam megalai vana ke adu puriya vaykirar. And he is making you to understand the spirit. Oru vitta appura puri thirar. And he is making the spirit to go away. Inda vallam megalai kathle idhirar. He is commanding that it should not enter. Adi thoda aga inda vallam megalai mere kulle vana ke oru adi karangu idhirar. Nextly he is giving an authority unto you that it will you will overcome this. Look at this. சுவிசேஷம் 10 ஆம் அதிகாரம் 17 ல இருந்து 20 வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது when we look up on Luke chapter 10 verses 17 to 20 அங்க என்ன சொல்லுகிறார்கள் what they are saying there அந்த 70 பேரும் திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தில் பிசாசுகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது and about 70 returned back and told like this lord the spirits of devil are obeying our, to our words அதுக்கு இயேசு என்ன சொன்னார் what jesus told unto them சத்திரவுடைய சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்ள நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் i am giving you the authority that you will overcome all the powers of enemy இது விசுவாசிகளுக்கு உண்டு ஊழியர்களுக்கு உண்டு and this is both for the minister and the believers matthew 10:1 la paarkumbodhu when we look up at matthew chapter 10 verse 1 devanude ooliyargalukku inda pisasugalai merkolla koodi adhigaram kudukkarar and for the servants of god he is giving this authority to drive away the demons luka 10:19 la vishwasigalukku inda adhigaramai kudukkarar in luke chapter 10 verse 19 he is giving this authority even for the believers mark 16:17 la vishwasigalukku nadakka adayalangal pisasugalai thorathuvargal and mark chapter 16 verse 17 the signs of the believers they will be driving away the demons arumiyana devanude pillaye unnudeya vaalkaiyile inda vallamegalai endra வந்தாலும் அதை எதிர்த்து நிற்க சக்தி உள்ளவனாய் இந்த தேவனுடைய வல்லமை வார்த்தை வசனம் உனக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறது பிலவர் சைல்ட் ஆஃப் காட் திஸ் வேர்ட் இஸ் கிவிங் an authority in you that you will overcome all kinds of powers in your life பிசாசுன்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு even when it is told as demon our people will be having an affright பிசாஸ் தோத்துறாங்கனா ஒரு சிலர் அங்க நிக்கிறதே கிடையாது and if the demon is being driven away few people will not stand there itself அப்படி ஒரு ஒரு பயம் பிசாஸ் நீ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விசுவாசின்னு சொன்னா நீ பிசாஸ் தோத்துறணும் and such kind of fear you should not have because you are a believer அப்படி தான் நான் பிரசங்கம் பண்றேன் and in that way i will preach bible அப்படி தான் சொல்லுது even the bible says like that நீ ஒரு விசுவாசினா நகைய கழுத்துல தான் முதல் அடையாளம் அல்ல if you are a believer you are making your jewels to be taken away that is not the first sign and amga cpm la illa vida pentecostal la pala symbol irukku and there are many other symbols in the uh, pentecostal experience mark 16 17 vasiyangal read mark chapter 16 verse 17 முதல் அடையாளம் விசுவாசியினுடைய முதல் அடையாளம் விசுவாசிக்கிறவர்கள் எனக்கு அடையாளங்கள் In my name they shall cast away the devils. Yeah. Luke chapter 10 verse 13. In my name they shall cast away the devils. Luke chapter 10 verse 13. When we look upon Luke chapter 10. 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 When we look upon Luke in that place நீங்க சரியான விதத்துல நீங்க அந்த பாடத்தை நீங்க படிக்கலன்னு சொன்னா பிசாசு உங்களை விரட்டிட்டே இருப்பான் if you are not learning that lesson properly then you will be driven by the demon நீ ஓட ஓட அவன் விரட்டிட்டே இருப்பான் and when you are running he will be making you to be chased in நீங்க சரியான இந்த புதிய உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க you should have to learn this new doctrine in the correct way அவங்க கேக்குறாங்க இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது they are asking what kind of new doctrine is this அதிகாரத்தோடு இந்த ஆவிகளுக்கு கட்டளை எடுக்கறாரே இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது with authority he is commanding the unclean spirit what kind of doctrine is this புதிய உபதேசம் என்ன நான் ஒரு புதிய உபதேசத்தை கொண்டு வர நீங்க நினைச்சறாரீங்க and you should not think like this that i am bringing you a new doctrine luka 4:36 la idhe edatha luka eduthu solumbodhu idhu enna vaarthayo endru solugirar in luke chapter 4 verse 36 luke says that and what kind of word is this ah idhu enna vaarthayo what kind of word is this adhigarathoda avar kattle idugirar he is commanding with authority and the andavar indrikki unakku indha vallamegalai merkolla or adhigarathai kodutha anupugirar that lord today he is giving an authority to you that you will overcome this 
விசுவாசம் சொன்னவனை நீங்க எதிர்த்து நிக்கணும் and if it is demon you should stand against him விசுவாசத்துக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் stand against the devil அடுத்து விசுவாசங்களை துரத்துங்கள் and next thing you should have to cast away the devils விசுவாசங்களை கீழ்ப்படுத்துங்கள் and you should have to suppress the devils விசுவாசின் கிரியைகளை கட்டுங்கள் you should have to subject the powers of devils விசுவாசின் கிரியைகளை அழியுங்கள் and you should have to destroy the works of devils விசுவாசின் தலையை நசுக்குங்கள் and you should have to perish the head of the devil விசுவாசை நீங்கள் ஜெயித்து விடுங்கள் and you should overcome the devil இது ஒரு ஏழு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and this is a seven kinds of experience நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு பாருங்களே and what you are using nowadays ஒரு சில எப்ப பார்த்தாலும் இயேசு நாத்துல போக போவாங்க அது போகுதோ இல்லையோ and few people will tell like this that in the name of Jesus Christ you should go ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் பிசாஸ் சொல்றான் அது போகவே இல்ல லாஸ்ட்ல ப்ளீஸ் போய்டேன்னு சொன்னாரா and in one place one man was driving away satan and at last he was pleading the devil அதுக்கு பிறகு அது போகுமா and after that will it go நீ எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய இடத்துல நீ எதிர்த்து நிக்கணும் in the place you should stand against you should do it துரத்த வேண்டிய இடத்துல அவனை துரத்த வேண்டும் in the place you should have to cast him you should have to do the same கீழ்படுத்த வேண்டிய இடத்துல கீழ்படுத்த வேண்டும் in the place where you should have to suppress him you should have to do it கட்ட வேண்டிய இடத்துல கட்ட வைக்க கட்டி வைக்க வேண்டும் in the place where you should have to bound him you should have to bind him அவனுடைய கிரியைகளை அழிக்க வேண்டிய இடத்துல அழித்து விட வேண்டும் in the place where his works to be perished you should have to do it அவனுடைய தலையை நசுக்க வாய்ப்பு கிடைத்தா அவனுடைய தலையை நசுக்கி விட வேண்டும் if you get a chance to bruise his head you should have to bruise his head அவனை நீ ஜெயிக்க வேண்டிய நேரத்துல ஜெயிச்சிரணும் in the place in the time when you are able to overcome him you should do it அதனால தான் அந்த கூட்டத்துல சொல்றேன் அவர் அவர் கட்டளை எடுக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் உனக்கும் எனக்கும் தந்திருக்கிறார் that is why in this meeting i tell you not only he is commanding he is giving the same authority to you and to you and i na or church la irukkum bodhu or bisas pidichu sagodhiya kondu vandanga and when i was in a church they brought a sister who was possessed with the devil and the avi bayangarama disturb panniche and that spirit disturbed her a lot and the drum adichone adukku vera mari drum nu nenachirche and when the drum was beaten and she thought it was some other thing adu aada aarambichirche it started to dance ipo na elumi message kudukkanum bible study now i should have to give a, a message in the bible study na pesana ni amaidhiya irana amaidhiya irundichu and when i started i asked her to keep silence it obeyed the bible study munjona or chorus pannangala thirupi adu start aichu and at the end of the bible study they stars, they sang a chorus and it started to dance again naan sonna prasangala mudinje ella kootala mudinje amen potaachu nee mulangal podu nu sonna and after everything was over i asked the devil to be on nails yaar nana and will i na mulangal poduvana will i bow my knees mulangal poda mudiyadhu i cannot naan kerala la irundhu vandirukken i have come from kerala adu solludhe it says like this avrindu boat mari kaal neeti ukandirchi and like a boat it uh, stretched up her legs namma alunga adukulla 99% vittu poita and about 99% of our people left the place avanga kootu konju pisaasu yaar ivan nammala vidu namma pona podu nu poitaan and they have left the place nanu yen edathile ukandirundhen i was sitting in my place nanjana nee mulangal pottu thana aganum nu i told and to the devil you should have to bow your knees adala poda mudiyadhu and it is appo naan sonna philippians la oru vasanam irukke and i told there is a verse in the philippians one hour and the people in the heaven Udalator, people in the earth bumi in keela anavar people uh, uh, the below ah, the earth yavarum yesuvin naamathukku munbaga mulangal podum everybody should have to bow their knees before the name jesus naan poda mudiyadhu nichu and he told i cannot sari naan poda nee poda varaikku naan jepichittu irukken sonna and i replied like this i will pray till you bow your knees for a few minutes tha within a few minutes adu mele paathu pes aarambichiru it started to talk like mudiyadhu 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 nichu it it was saying like this i cannot naan sonna enga pesuren ketta i asked with whom you are speaking enakkum pechu kedaiyum மேல இருந்து முளங்கால் போட சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வந்துட்டே இருக்கு நான் அதிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் and there is no talk between you and me but there is a order which is coming from heaven i am talking with that நான் அமைதி ஆயிட்ட அவர் டேக் அப் பண்ணிட்டாரு ரைட் நான் அமைதி ஆயிட்டேன் i kept silence because he is taking charge என்ன நடந்துச்சு what happened there ஒரு செகண்ட் தான் within a second அங்க இருந்து என்ன அடி விழுந்துச்சு தெரியாது ஸ்பிரிங் மாதிரி முளங்கால் போட்டு நின்னுச்சு i don't know whether uh, when, what kind of beat had come from that place இயேசுவின் நாமம் என்பது வல்லமை உள்ளது the name of jesus is a powerful one வானோர் பூதரத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாவருடைய முளங்காலும் முடங்கி தானாக வேண்டும் all in heaven in earth and below the earth should have to bow their knees before this name rachikapadumbadiki yesu christuvi naamame allamal வேறு ஒரு நாமமும் கட்டளையிடப்படவில்லை அதோ தான் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் தேர் இஸ் நோ अदर நேம் கமாண்டட் ஃபார் சல்வேஷன் அந்த வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு அவருடைய நாமத்திலே ஒரு ஜீவன் உண்டு இன் ஹிஸ் வேர்ட் தேர் இஸ் பவர் இன் ஹிஸ் நேம் தேர் இஸ் லைஃப் அந்த அது வார்த்தையாக இருந்தது வார்த்தையிலே ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது தட் வாஸ் a word in the word there is life and that in the life there is a light இன்னைக்கு அதே நாமத்தை தான் நாம பிரசங்கிக்கிறோம் and today we are preaching the same name கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா glory be to the holy name of the lord அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி அவனை விட்டு வெளியே போய் விட்டார் the spirit which was inside that man left him எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க see how it will be வருட கணக்கா பாதித்த அந்த சக்தி அவனை விட்டு வெளியே ஓடிச்சு the spirit which was attacking him for many years left him அந்த ஒரு ஆர்டர் தான் 
that was a single order or command kudutar adoda and aavi avanu vittu engeyo poichu he gave just one command with that the spirit left him in the kootam mudiyirukku appadi or command onney paathu kathar solluvar na viswasikira before the end of this meeting i believe the lord will proclaim a command towards you appadi patta or kattalaiyai enakkaga en pillegalukkaga en tholilukkaga en ooliyathirkaga en kudumbathukkaga appadi patta or kattalaiyai கத்தர் இந்த மாலை வேளையிலே உச்சரிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் யாராவது இருந்தால் கரங்களை உயர்த்தி பார்க்கலாம் If anybody are here you want to spell the command from the Lord for your sake for your family sake for your children sake just lift up your hands வந்துட்டீங்களா நான் சொன்ன பட்டியல்ல எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா பாத்தீங்களா See you have come in the list which I have given எனக்கு தெரியும் I know this நான் சொல்றது வந்து ஒரு புதிய இல்ல மனுஷன் போகுற பாதைகளை தான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் I am not proclaiming a new thing I am just saying telling the way in which the man is taken இந்த ஆவிகள் எல்லாம் இன்னொரு 20 நிமிஷத்துக்குள்ள வெளியே போகும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் I believe within 20 minutes these spirits will leave this place இந்த ஆவி போன பின்பு after the spirit is taken away அடுத்து அவர் உனக்கு கொடுக்கிற கட்டளை என்ன What is the next commandment which is giving unto you ஓட்டப்படாரம் என்ற ஒரு இடத்திலே பாஸ்டர் அருள்தாஸ் அவர்கள் கூட்ட நடத்தினார்கள் In place called ஓட்டப்படாரம் பாஸ்டர் அருள்தாஸ் was conducting a meeting நடக்க முடியாதுலாம் நடந்தா and man who was not able to uh, walk us uh, was able to walk and man who was not able to speak was doing that very aacharyamaga irundha everybody was amazing there avangalukku nalla satyam suvishesham ellam sonnaanga and uh, everybody were getting new doctrines and new truths na appo vishwasiya irukken and i was a believer then and the hall chutti chutti nadandu avangalukku nadandu paakra avanukku avanaala control panna mudiyala avanukku vaalkaiyila nadandutome nu solli and he was walking around surrounding the hall because he was very happy காலையில இவங்களை ஞானசான சத்தியத்துக்கு போதிக்கணும் சொல்லி ஞானசான சதியில தேடி பார்த்தா ஒருத்தனையும் காணும் நைட் ஒன் நைட்டா நடந்தே வீட்டுக்கு போயிட்டான் அட் த மார்னிங் தே வாஸ் சீக்கிங் ஸ்டடி ஃபார் பேப்டிசம் நோ படி வாஸ் தேர் ஏனா எதுக்கு இது சொல்றேன்னா வை ஐ அம் டெல்லிங் திஸ் உனக்குள்ள இருந்து ஆவி போனா அப்படி நீ போயிர கூடாது அடுத்து உனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கறாரு இஃப் தட் ஸ்பிரிட் இஸ் டேக்கன் அவே फ्रॉम யூ யூ ஷட் நாட் கோ அவே இன் தட் வே இட்செல்ஃப் தி நெக்ஸ்ட் கமாண்ட்மென்ட் இஸ் கமிங் அன்டு யூ முதலாவது உனக்குள் போராடுகிற ஒரு வல்லமைக்கு ஒரு கட்டளை அடுத்து நீ வாழும்படியாக உனக்கு ஒரு கட்டளை first there is a command towards the unclean spirit which is striving in you and the second command is to live in yourself மத்தேயு 8 18ல சொல்லுகிறார் அக்கறைக்கு போவோம் என்று அவர் அக்கறைக்கு போங்கள் என்று கட்டளைட்டார் in matthew chapter 8 verse 18 he is ordering he is giving a command there to pass on to the other show இந்த வாழ்க்கை என்பது இந்த மனித வாழ்க்கை என்பது மிகவும் சஞ்சல நிறைந்த ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை and this life of man in this earth is filled with all kinds of sorrows இன்ன ரட்சிக்கப்படாத வாழ்க்கை என்பது அது சீர்கேடான ஒரு வாழ்க்கை and the unsaved life is an uncrooked life இயேசு இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை life without jesus is a life of darkness அது ஒரு சூனியம் பிடிச்ச ஒரு வாழ்க்கை and that is a cursed life nimmadi atcha vaalkai life without rest aanapadinal than kathar apidipatta manidhalai thedi avargal vidivikkirar and that is why in say search of all these persons the lord jesus is coming and giving a deliverance matte 8 18 vaasikkalame rendavathu kattalai chapter 8 verse 18 pindu thirala janangal thamai soondirukkirai yesu kandu akkariki poga kattalai ittar now when jesus saw great multitudes about him he gave commandment to depart and to the other side pisasin pidil irundhu nee vidivikkapatta pindu ஆன்மீகத்து ஆன்மீகமாகிய அக்கறைக்கு நீ அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஆஃப்டர் யூ ஹ பீன் டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் தி பவர் ஆஃப் சைட்டன் யூ ஷட் ஹேவ் டு ஸ்டெப் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் தி ஸ்டெப் ஆஃப் தி ஹோலி ஆஃப் தி வல்லமில இருந்து நீ விடுவிக்கப்பட்ட பின்பு தெய்வீகத்தை நோக்கி நீ அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஆஃப்டர் யூ ஹ பீன் டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் தி அன்க்ளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் யூ ஷட் ஹேவ் டு ஸ்டெப் இன்டு தி டிவைனிட்டி அந்த உன்னை விடுவித்த ஆண்டவரை நோக்கி நீ பயணப்பட எத்தனிக்க வேண்டும் யூ ஷட் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் செல்ஃப் ரெடி டு பீ ஜர்னி டுவர்ட்ஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அக்கறைக்கு நீ வரும் பொழுது தான் உனக்கு அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் when you are coming to the other side you will feel the miracles எகிப்திலிருந்து ஜனங்கள் விடுதலையானால் நிச்சயமாய் சங்கடரை கடந்து தான் ஆக வேண்டும் ஆஃப்டர் தி பீப்பிள் ஆர் பீயிங் டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் தே ஷட் ஹேவ் டு கிராஸ் தி ரெட் சீ அக்கறைக்கு வராதவரை பார்வோனுடைய போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் டில் தே ஷட் ஹேவ் கம் டு தி अदर சைடு தே வில் ஹேவ் தி ஸ்ட்ரைவிங்ஸ் ஆஃப் ஃபரோ கானானுக்குள்ளே போக வேண்டானால் யோர்தானை கடந்து தான் ஆக வேண்டும் இஃப் தே வாண்ட் டு எண்டர் இன்டு தி லேண்ட் ஆஃப் கெய்ன் அண்ட் தே ஷட் ஹேவ் டு கிராஸ் தி ரெட் சீ அர்மியாலே அக்கறைக்கு உனக்கு கொடுக்கப்படுகிற அடுத்த கட்டம் உனக்காக வருகிற முதல் கட்டளை நீ அக்கறைக்கு பயணப்பட வேண்டும் பிலவர் ஃபார் பீப்பிள் ஃபார் யூ அண்ட் अदर கமாண்ட்மென்ட் இஸ் கமிங் யூ ஷட் ஹேவ் டு டிபார்ட் டு தி अदर சைடு ஒரு இடத்துல இயேசு சொன்னார் சீக்கிரமாய் அக்கறைக்கு போங்க என்று சொன்னார் இன் ஒன் பிளேஸ் ஜீசஸ் டோல் தட் ஃபாஸ்ட்லி யூ ஷட் ஹேவ் டு பாஸ் ஆன் டு தி अदर சைடு பிசாசின் பிடியில் இருந்து நீ விடுவிக்கப்பட்ட பின்பு இன்றைக்கே நீ ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து தேவனை நோக்கி நீ அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஆஃப்டர் யூ ஆர் பீயிங் டெலிவர்ட் அவுட் ஆஃப் தி அன்க்ளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் வித் a good decision you should
நீங்கள் கத்தரை நோக்கி அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் beloved ones the lord jesus christ is casting away the unclean spirits from you and you should have to step towards him today நீ இருக்கிற குழப்பத்திலிருந்து and out of the problems in which you are நீ இருக்கிற பின்மாற்றத்திலிருந்து out of the backsliding in which you are நீ இருக்கிற தோல்வியிலிருந்து out of the failure in which you are முடங்கி கிடக்கறாயே அதிலிருந்து நீ எழும்ப வேண்டும் out of the situation in which you are found இன்னைக்கு अनेक தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத நிலத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் and many have been put in a hopeless situation அதனால தான் பேதுரு சிறைச்சாலையில போட்டு உடனே அவனுக்கு நம்பிக்கையே போயிருச்சு அப்பேச அவன் தூங்கிட்டான் That is why when Peter was put in the prison he lost his hope and he started to sleep. அவனுக்கு பிரேயர் லைஃபே இல்லாம போயிருச்சு அவன் அதை வெறுத்துட்டான் அவனுக்கு ஆண்டவரை கைவிட்டது போல எண்ணுகிறான். He lost his prayer life and he was thinking like this that Lord hated him. அருமையானவளே அக்கறைக்கு பயணப்படும்படியாக கத்தர் கட்டளை இடுகிறார். Beloved ones Lord is commanding you to depart to the other side. நீ பிசாசின் படியில் இருந்த நாட்கள் போதும். And it is enough that you are in the strivings of Satan. செய்வனிலே சிக்கி இருந்தது போதும். It is enough that you are in the enchantments. தோல்வியிலே இருந்தது போதும். It is enough that you are in the failures. நிலகைக்குள்ளே இருந்தது போதும். It is enough that you are in the defeats. அடிமைத்தனத்திலே இருந்தது போதும். It is enough that you are in the slavery. அந்தகார வலமிலே பிடிபட்டிருந்தது போதும். It is enough that you are in the power of darkness. நீ முடங்கி அந்த காலங்கள் போதும் it is enough that you were in the hopeless situation வேதம் சொல்லுகிறது எழும்பு பூர்வ நாட்களை போல நீ கத்தர்கா எழும்பு word of god says that will rise up as you were in the older days அந்த ஜனங்களை பார்த்து சொன்னார் அக்கறைக்கு நீங்கள் போங்க and to the people he ordered that you should depart to the other side அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே கத்தர் உனை அழைக்கிறார் beloved child of god the lord is calling you இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் உனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் நீ இருக்கிற வாழ்க்கை சரியல்ல அடுத்த பகுதிக்கு நீ வா என்று உனை அழைக்கிறார் in the other way he is commanding that you should have to depart to the other side because you are not in the correct life கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பெயரளவிலே வாழ கூடாது கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் ஃபார் தி நேம் சேக் ஆன்மீகத்துக்கு துவக்கம் உண்டு வளர்ச்சி உண்டு ಅದருக்கு பூர்ணம் உண்டு divine it is having a beginning it is having a growth and it is having a perfection in it நீ எந்த ஸ்டெப்ல எங்க போய் முடங்கி கிடக்கறாய் னு பாரு and look where you have been fallen down in a state மொயலை போல ஓடின अनेक இன்றைக்கு முடங்கி விட்டார்கள் many who are running their race like hares have been fallen down today எலியாவை போல அக்னி இறக்கினவர்கள் இன்றைக்கு சூரிய செடியங்களை படுத்து விட்டார்கள் people who are bringing down fire like elijah is being found under the juniper tree now எழுப்பி தேவன் சொன்னவா தேவனுடைய தூதன் சொன்ன வார்த்தை நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்று சொன்னார் வேர்ட் ஆஃப் ஏஞ்சல் அண்ட் டு ஹிம் லைக் திஸ் தட் யூ ஷட் டு மேக் a ஹியூஜ் ஜர்னி இன்றைக்கு கர்த்தரோனை விடுதலை ஆக்குறது மட்டுமல்ல அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைக்கு வா என்று உனை அழைக்கிறார் நாட் ஓன்லி டெலிவரிங் யூ டுனைட் தி லார்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் யுவர் லைஃப் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்க்கைக்கு வரும்படியாக உனக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஃபார் யூ an invitation is given and that you will come to the life of Christ Christ ஒரு விதத்தில் அது அழைப்பாக இருந்தாலும் மற்றொரு விதத்தில் அது ஒரு கட்டளை perhaps it may be in calling in the other way it is a commandment உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு ஏற்ற விலை அறிந்து அதை பின்பற்றுவாயானால் உனக்கு நலமாக இருக்கும் it will be good for you that you will be coming in search of ways that will be bringing you goodness எத்தனை வருஷம் சேவனிலே கிடக்க போகிறாய் for how long years you will be in the witchcraft எத்தனை வருஷம் நீ பின்மாற்றத்திலே கிடக்க போகிறாய் for how long years you will be in the backsliding இன்னும் ஒரு பிரசங்கம் உனக்கு தேவையா do you want another sermon இன்னொரு திருக்க தரிசனம் உனக்கு தேவையா do you want another prophecy இன்னொரு தரிசனம் உனக்கு தேவையா do you want another vision தேவை இல்லை It, you don't want that ah unakku kedaitha indha naalil aagilum idai payanpaduthikol even tonight which you have got you should have to make use of it kathrudaiya vaarthai indha maalai velile unnodu poraadugirathu word of god in this evening it is striving with you devunde vaarthai nee purame thalli vidade do not despise the word of god tonight unai viduvikkira devan aduthe aanmeegathile nee kaal eduthu vaikkumudiyai unai alaikira lord who has delivered you he is calling you to come to the next part of the life ah adutha thagana kadaisi moonravathu kattalai the third commandment to us you as apostle 17 30 Acts of the Apostles chapter 17 verse 30 உன்னை பிசாசின் படியில் இருந்து விடுதலை ஆக்குறது மட்டுமல்ல உன்னை தேவ புத்திரனாய் மாற்றும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கிறார் Not only delivering you out of the unclean spirit he wants to change you as a son of God அரியாமிலா காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருந்தார் இப்பொழுது மனந்திரும வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷன் எல்லாருக்கும் கட்டளை இடுகிறார் And the times of this ignorance God winked at but now commanded all men everywhere to repent கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக Glory be to the holy name of the Lord உன்னை விடுதலை ஆக்கி அக்கறைக்கு வரும்படியாக உனக்கு கட்டளைட்ட தேவன் உனக்கு சொல்லுகிற அடுத்த கட்டளை நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று உனக்கு கட்டளை இடுகிறார் God who has delivered you out of the unclean spirits he is giving another command unto you that you should repent அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் The times of the sin ignorance God winked at ஆனால் இப்பொழுதோ எங்கும் உள்ள மனிதர் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கட்டளை இடுகிறார் But now command at all men everybody to repent உனக்கு தேவன் கொடுத்த ஈவின் காலங்கள் முடிந்து இனிமேல் நீ தேவனுக்காக வாழ வேண்டிய காலங்கள் The time of grace of Lord had come to an end then you should have to live for him now இன்னைக்கு மனம் திரும்பதெல்லாம் अनेகருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது and many are not having the experience of being repented
ஒரு நிமிஷமாவது அழாம ஒருத்த ஞானசாமி எடுத்தானா அவனுடைய வாழ்க்கையில அடுத்த ஸ்டெப் அவன் வேஸ்ட் ஆதா நிப்பா இஃப் a man takes baptism without shedding tears for his sins he will be in an empty state சிலுவையை பார்த்து கதறாம ஒருத்த ஞானசாமி எடுத்தா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் சொன்னானா அவனுடைய ரட்சிப்பு போய் without crying looking upon the cross if a man says that i have got the salvation his salvation is a false நான் சொல்றது சரியா சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்க நீங்க கவனமா இருங்க ஏதோ 13 வயசுல ஞானசாமி கொடுத்து விட்டுருவாங்க தண்ணில முக்கி விட்டுருவாங்க and you might have got the baptism at the age of 13 அது தவறு that was wrong manan thirumbama kuduthitale avunde life nammale alichirrona artham and if you are baptized without repentance we we ourselves are perishing his life manad alavila or maatcham varada pachathile avunde vaalkaiyil adutha step virudhavaga poi vidugirathu till you are not getting a repentance in the uh, state in your heart then that was not the correct thing indruk ethana ver manan thirumbi irukkaram how many of us are repented today manan thirumbadhuk pada adayalangal irukkirathu many signs are there for the repentance pala kriyagal irukkirathu many deeds are there adha paarkalam you can see that avunde seyalgalai nam kandupidikkalam we can find that in his activities and manan thirumbinale avunde mugathile oru saayal christuvin magimai narivagiya oli avunde hrudayangalil prakashikka aarambikkum when he was repented the glory of the light of the lord will be shining upon his face manan thirumbitanale avunde paarvai maari vidum when he was repented his sight will be changed manan thirumbitana avan kannil irukkira and paava sedil and the lens keela vilundrum when he is repented the lens of sins that are found in his eyes will be shut down adukku piragu avunde paarvai punidhamana paarvai da after that his sight will be holier one adu varaikku interest ah paathana adukku piragu சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம்னு போலாம் ஆரம்பிச்சிடுவான் and till that he will be looking upon those things with an interest he will be started to praise god அது இல்லாம திரும்ப பாக்குறானா அவன் மனம் திரும்பாத ஒரு ஞானசாமி எடுத்து இருக்கறானே அர்த்தம் if he is looking upon all those things again then it is it means that he has got the wrong baptism மனம் திரும்பதல் என்பது ஆன்மீகத்தினுடைய அஸ்திபாரம் முதலாவது அஸ்திபாரம் அதுதான் repentance is the foundation of the divine uh, experience எபிரேயர் 6 1 ல சொல்லி இருக்கிறது மனம் திரும்பதல் ஆன்மீகத்தின் அஸ்திபாரம் and hebrews chapter 6 verse 1 says that repentance is the foundation of the divinity மனம் திரும்ப போது பரலோக உனக்கு சமீமா வருது இல்லட்ட நீ பரலோகத்துக்கு சமீமாய் போகிறாய் when you are repenting the kingdom of god is taken nigh unto you சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு ஒற்புறவாதிலே கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a reconciliation to us here ப சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a confession in your mouth சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு வேதனையை இருதய வேதனையை கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a pain in your heart நான் ஒரு இடத்துல ஊழியம் செய்த பொழுது when i was serving my god in one place now அப்ப சின்ன பிரதரா இருந்தேன் and i was a small brother காலையில பாஸ் லாசரஸ் வந்து ஞானசனம் கொடுக்க போறாரு and in the morning pastor lazarus is going to give baptism ah night la oru sagodari vandanga and in the night a sister came na oru kaari idu solran but yaar thiy solliradinga enga oora vite thottiruvaanga na i will tell you one thing but you should not proclaim to the others because they will cast me out of the city ava vivahamagi avalukku oru kolandai irundathu and she had got uh, married and she was having a child sari sollu nu sonna i asked her to tell enga appa daily kudichu vandu bhayangaram adipar and my father will drink and he used to beat me daily enga amma avadan daily konja naal adichikitte irundhaar and he was beating my mother for a long time appo enak marriage agala and then i was not married na appo valiya prayathil irundhen and i was angry enga amma va konja naal veetla vachi adichaaru thirupi road la vachi adikka aarambichaar and he started to beat my mother in the road itself adanal engalukku kevalama irundhuchu and that is why we were feeling shy road la vachi adikka adha enga appa oru naal thaduthadhukku enna road la vachi bayangaram adichaar when i stopped him to beat her and she, he he started to beat myself idhu delavum adu thodara aarambichiruchu and this was continued engalala adu bear panna mudiyala and we are not able to bear that adanal enga amma vandu thuthanagatha vaangittu vandanga and that is why uh, my mother brought this அழுதும் <laughs> <laughs> and uh, he was buried nanga rc church la ullavanga but we were in the roman catholic church pentecost la vanda ipa arike seyenu ngringa enga poi solradhu now coming to the pentecostal experience you are asking us to confess where we will i do this ipo sonna oorla engala konne viduvanga veetla ullavanga if i tell this to the city the people will kill me enakku naan enna solradhu and what i will tell to kaalla periya pastor varaaru avarta neenga solunga i tell unto that sister that morning the chief pastor is coming and you should, you should tell unto him appa avaru center pastor and that was uh, that time he was center pastor enna pandradhu nu therla I was not knowing what to do. Na appo romba chinna brother enak kolambi pitta idhu illa kolaya pannitaanga ivungalukku epdi yaana saanam kudukkuradhu. And I was a brother there I was confused what will I tell to her. Ah. Ana enakku doubt indha amma varlaye. 
I was having a doubt this mother did not come here. அப்ப இவங்களுக்கு ஞான சாரம் கொடுக்க கூடாது. And we should not give baptism to her. கடைசில பார்த்தா காலையில அந்த அம்மா விடியற குள்ள வந்துருச்சு. யாருக்கும் தெரியாம வந்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து இதே கன்ஃபெஸ்ஸ சொல்லிச்சு. And at last that mother came in the morning and she also made the same confession. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப துக்கப்பட்டாங்க. Every two were grieved. எங்களுக்கு இந்த சத்தியம் தெரியாதனால எங்க தாகு பண்ண வர கொண்டுட்டோம். As we don't know this truth we இந்த கிறிஸ்தவ சத்தியம் அந்த சகித்தல் விட்டு கொடுத்தல் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதா நான் ஏன் எங்க அப்பாவை கொல்றோம். கிறிஸ்துவுக்காக அது சிலுவை போல ஏற்றிருப்போம். And if we understood this truth we might not have killed our father. காலையில ரெண்டு வரி பாஸ்டர்ட கொண்டு போய் விட்டேன் அண்ட் மார்னிங் ஐ பிராட் தீஸ் டூ டு தி பாஸ்டர் அவர் எல்லastype விசாரிச்சார் ஹி என்கிரேட் ஆல் தி திங்ஸ் அரியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருக்கிறார் தி டைம்ஸ் ஆஃப் தி சிக்னரன்ஸ் காட் விங்க் தட் இப்ப மனம் திரும்பறியா நவ ஆர் யூ ரிபென்டிங் நான் யானஸ் அவனுக்கு ரெண்டு வரி கொடுத்துட்டேன் ஐ will give you the baptism saying like இன்னைக்கு அவங்க நம்ம சர்ச்சில ஒரு இடத்துல விசுவாசியங்களா இருக்கறார் அண்ட் இன் ஈவன் டுடே தே ஆர் குட் பிலீவர்ஸ் இன் आवर சர்ச் நம்ம இப்படிப்பட்ட அறிக்கை செஞ்சிருக்கறமா தேவனுடைய சன்னிதானத்துல ஒப்புரவாக இருக்கறமா யோசிச்சு பாருங்க ஹேவ் வி மேட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபஷன் வி ஷட் ஹவ் டு திங்க் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன்ன இடத்துல இருந்து பிசாசு துரத்துறேன் ஆனா நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் லார்ட் சேஸ் தட் ஐ வில் காஸ்ட் அவே தி டெவில் அவுட் ஆஃப் யூ பட் யூ ஷட் ரிபென்ட் நீ மனம் திரும்பாம போகும் பொழுது தான் இந்த ஆவி சுத்தி துரத்தப்பட்ட ஆவி சுத்திட்டு இன்னொரு ஏழு ஆவி கூட்டிட்டு உள்ள வரோம் When you are not repented, then these seven spirits will bring eight spirits and it will be in total chaos. Then you 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 will be in total chaos. கட்டளை நீ அக்கறைக்கு பயணப்படும் பொழுது நீ செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் லார்ட் சேஸ் தட் when you are starting to depart to the other side the first commandment you should have to repent நமக்கு நேரம் இல்லாத அப்படினா நான் வேகமாக செல்கிறேன் as we don't have time i am passing on speedily சரியான மனம் திரும்பதல் இருந்தால் உன்னுடைய வாழ்விலே உடனே இன்றைக்கே சுகம் உண்டாகி விடும் if you have the correct repentance and tonight in this place itself right now you will be healed உன்னுடைய வாழ்க்கையில अनेक போராட்டங்களுக்கு காரணம் ஒரு சரியான ரட்சிப்பு உனக்குள்ள இல்ல many reasons for your striving in your life that you don't have the proper salvation ரட்சிப்புனா ஒரு விடுதலை ஒரு மீட்பு அதனுடைய இன்னொரு அர்த்தம் தான் வார்த்தை தான் ரட்சிப்பு and salvation is having another meaning that it is redeeming out of the things அப்படியே நீ தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறியும் இன்ன கட்டுக்குள்ள தான் நீ இருக்கிறாய் and if you are like that you are inside the bondages உன்னுடைய மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு பெரிய விடுதலை உனக்கு கொண்டு வரும் and your repentance will bring you a great deliverance ஒன்னு ராஜாக்கள் 8:47 ல பார்க்கும் பொழுது when we look up on first kings chapter 8 verse 47 நீ சரியான விதத்துல மனம் திரும்பினால் உன் சிறை இருப்பு நீங்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் when you are repenting correctly the lord says that your captivation will be taken away யோபு 20 23 பார்க்கும் பொழுது when we look upon job chapter 22 verse 23 நீ சரியாக மனம் திரும்பினால் உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை திரும்ப கட்டப்படும் when you are repented properly your family life will be built again உபாகம் 30 ஆம் அதிகாரம் 8 9 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது and deuteronomy chapter 30 verse 18 and 9 நீ சரியாய் மனம் திரும்பினால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு வந்து சேரும் if you are repenting properly the blessings of the lord will come upon you ஏசாயா 19 22 பார்த்தால் when you look upon isaiah chapter 19 verse 22 நீ மனம் திரும்பினால் உனக்கு இன்றைக்கு வியாதியிலிருந்து குணம் கிடைக்கும் if you are repented tonight you will be healed out of your sickness அருமையான நண்பனே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கு இருக்கிற போராட்டங்களை நீக்கி உனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் நீ அந்த கட்டளையை பெற்று விடுதலையோடு போகிறது மட்டுமல்ல இந்த கட்டளையை ஏற்று நீ மனம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் beloved friend taking away all the strivings of the unclean spirits from you he is giving a commandment unto you that you should repent in your life உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இன்றைக்கு கிடைத்த இந்த நாளையை நீ பயன்படுத்தாமல் போனால் if you don't you make use of the day which has been given unto you tonight உன்னே நீ கெடுத்து கொள்கிறாய் you are defiling yourself லூக்கா 13 3ல சொல்லி இருக்கு நீ மனம் திரும்பாமல் போனால் நீங்கள் கெட்டு போவீர்கள் in luke chapter 13 verse 3 if you are not repented you will be perished இந்த கனேருக்கு வியாதி நீடிக்கிறதுக்கு காரணம் மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் தான் இந்த வியாதி நீடிக்கிறது the reason for many people sickness are in their body is they are not repented வெளிப்படத்தில் 2:22 ல நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் நான் உன்னை கட்டிலேயே கிடக்கையாய் மாற்றுவேன் in revelation chapter 22 verse 22 if you are not repented i will be make you to be in the bed அருமையானுளே இந்த மாலை வேளை உன்னை விடுதலையாக்க கூடிய ஒரு மாலை வேளை beloved ones in this evening is the time in which you are going to be delivered onni vidali akkiradhu maatravalla nee adutha akkarai payanam parlavathai nokki nee kaal eduthu vekka vendum not only you are delivered you should have to take the next journey towards heaven pa
கொடுத்தால் if you submit yourself for that journey இன்றைக்கு உனக்குள்ள ஒரு பெரிய மனம் திரும்பதல் நடக்க வேண்டும் today there should be a great change in yourself உன்னுடைய பாவ வாழ்க்கைக்கு நீயே இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கட்ட வேண்டும் and you should have to put a full stop for your sinful life இன்றைக்கு நீ ஒரு மனம் திரும்பதல் உன்னுடைய மனதளவில் நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் even tonight you should take a repentance at the mind level உங்கள் எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வேண்டும் how many of you need deliverance tonight இந்த ஆவிய கத்தருப்பு துரத்த போகிறார் lord is going to cast away the spirit now ஏதோ பிரசங்கமா நீ தியரியா கேட்டு போய் கூடாது you should not hear this as a theory and go நீ இப்ப பிராக்டிகலா இந்த ஆவி ஓடுறதை நீ பார்க்கணும் now you should see this and clean spirit is running away practically in the avi one vittu veliya poradhu nee feel pannanum you should feel that spirit is going away from you in the avi nude katta avulkirade unde manadhila nee ipo unaranum that bondages of the spirit is being uh, broken down you should feel it in your mind ennodu poradugira avigalai kattar kadindukonde avigalai appurappadumudiyaga avar kattla eda vendum endru vaanchikiravargal kangalai mudunga those who want all the spirits which are striving with you to be rebuked by the lord close your eyes naalai kootam 6 manikku la thodangum and tomorrow meeting will start at 6 itself prasangam idhukku munbagave thovangum endra naan nambugiren i believe that the sermon will also start before this adhanal neengalum seekramaga varunga that you should also come uh, uh, quick earlier yenakkulle poraadugira aavigalai avar kattleyitte thorutha vendum endru solugiravargal kangali moodi nelumulungal podunga those who want all the spirits which are striving with you to be rebuked and cast away from you be on your knees and close your eyes pudiyavargal viswasigal ooliyargal endra vyathyasame kedaiyadu unnadathil thangugira levian paradesi ella adi may pura jadi ellarku ore katlai da and that is the same commandments to the levites and the strangers and for all the people who have gathered here ellarku lim pora adugira oru vallamai naan aavila unarugiren i feel a spirit which is striving with all of us adhu va vaalkaiya shoonyama maatchikotte irukira that is changing your life in a cursed state unne urukikitte pore and it is melting you on konjam konjama unde aashirvaadam eduthukitte vara step by step he is taking away all your blessings konjam konjama unde nimmadhiye nee elandukitte varra little by little you are losing your peace idhu needikumanal innum konja kaalil nee illai and if it is prolonging you will not be low more idu enna vaarthai what kind of word is this adhigaratode and vallamelukku katle edugirar with authority he is commanding the spirit and the aavigalum keelpadigirade even the spirits are obeying ellar kangala mudunga yaar kanna therakadinga close your eyes please don't open your eyes or 5 nimidam naan eduthukolugiren extra eduthukolugiren i want to take another 5 minutes extra yaar kanna therakadinga please do not open your eyes கேட்ட வசனங்களின் படி according to the words which we have heard வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது we don't want to feel shy நான் முதற்கு கொண்டு கை எல்லாரும் கை வைத்து தான் ஆகணும் ஏனென்றால் நம்மோடு போராடுகிற வல்லமைகளுக்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு கட்ல இட போகிறார் everybody should lift up our hands because the lord is going to command the spirit which is working with you மனிதனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திப்பது and thinking about the things of man பலவிதமான இந்த பிசாசனுடைய மனதில் தாக்குதல் சரீரத்தில் தாக்குதல் வீட்டில் தொழிலில் ரூமில் பிசினஸில் ஊழியங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் இத ஃபீல் பண்றீங்களோ அவங்க மட்டும் அவங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்த wherever you feel the attack of the spirit in your life in your body in your family in your place in your ministry just lift up your right hand in the aavi odumbodu paarenga or sariyana abhishekam karai purandu nammude mathila odi varum when the spirit is being running away you feel an anointing which will be overwhelming in its banks or irulin adhigaram unne vittu neenga pogura the power of darkness is going to move leave away you ayyo ya veetla irundha yaangu ellam varliye vandirundha nalla irukku nu nenaichu neenga thukapadada ipo inge thorathum bodu andha aavi anga irundhe veliya poga aarambikku do not be worried that they all the people have not attended this meeting right now the power had been taken away from them in, even in the houses nan oru viswasiyude business center ku ponen i went to the business center of a believer nan jebithen i prayed there jebithu mudutha one avara koopidi sonna business eppadi povudhu nu kaeten after praying i asked him how your business is going avaru abadi ninnaar he was standing there nan sonna jebikkum bodhu oru aamaiya paathana business abadi dull aayidichaanu adha dhaan unmaiya nadantha sambhavam sonnaar and i was telling unto him that i when i was praying i looked upon a spirit which will be making your business dull abadi onni onnum illama aakkirad inda aavi that spirit is making you to be in an empty state armiyana devundey pillaiye beloved child of god armiyana pudhiya nanbane beloved new friend armiyana sagodane sagodriye beloved brother and sister indike kattarku theriya nee varumbodhu enna aavi unde taakkudalodu vandaayene ipo oru vallamai porapadum அவர் கட்டளைடுவார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளைட நிற்கும் and he will be giving a commandment unto you and it will be obeying unto that commandment ekarabaka tidabaka tidabaka tidabala katirabanya sudabaka tidabaka tik hey sudatira karap tidabala chadabala asutha aavigalukku kattleiduvaren 
உன் மனதில் போராடின ஒரு ஆவியை நான் கடிந்து கொள்கிறேன் உன்னை நிமிர்ந்து நிற்க விடாமல் தடுத்த அந்த ஆவியை நான் இந்த கூட்டத்திலே கடிந்து கொள்கிறேன் இப்பொழுது ஒரு அபிஷேகம் உங்களை சந்திக்க போகிறது சுட்டரிக்கப்படட்டும் <laughs> உனக்கு இருப்பது உனக்கு இருப்பது வியாதி அல்ல வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் இஸ் நாட் சிக்னஸ் உனக்கு இருக்கிறது ஒரு ஆவியினுடைய போராட்டம் வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் இஸ் ஸ்ட்ரைவிங் ஆஃப் அ ஸ்பிரிட் நான் அதை காண்கிறேன் I look upon that. Ippolude en pillaye and the vallamaye naan kattale ittu unnai vittu appura paduthukire. Right now my child I rebuke it and making it to go away. Neen vedane neengi sugamaayire. You will be healed without your pain. Riyakara bakkathi da bakkathi da bala kathi da. Ippolude aattukuttin ratham punniya ratham parisutha ratham kutram illada ratham masilada ratham இப்பொழுது நம்மில் அநேகர் மேல் தெளிக்கப்பட போகிறது நவ் த ஹோலி பிளேட் அண்ட் த பிளேட் விச் இஸ் வித்தவுட் ஹேவிங் எனி பிளேம் ஆஃப் தி லாம்ப் இஸ் பீயிங் ஷெட் அபான் us சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் they overcome by the word of the testimony and the blood of the lamb இது பிரதான ஆசாரிய இரத்தத்தோடு நம்முடைய மத்தியில வந்திருக்கிறார் the old high priest have come with the blood உண்மையில் அந்த இரத்தம் இப்பொழுது தெளிக்கப்படட்டும் upon you the blood shall be shed ora bankara bakati da bakati da bakati da banya உங்களை விட்டு ஆவிகள் விலகிறது எத்தனை விலகிறீர்கள் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை வல்லமை உண்டு அற்புத வல்லமை ஒருவேளை <laughs> <laughs> 
உன்னுடைய துக்கம் உன்னுடைய சஞ்சலம் உன்னுடைய தவிப்பு இவைகளுக்கு பின்னால ஒரு ஆவி இருந்தாலும் அந்த ஆவி போனாதான் உனக்கு நிம்மதி சமாதானம் கிடைக்கும் if there are spirits behind your sorrows groaning and pain only if the spirit is taken away you will get deliverance நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் again i say எல்லாரும் முழங்கால் படிடுங்க please be on your knees அந்த இரத்தத்துல வல்லமை உண்டு there is power in the blood அந்த இரத்தத்துல ஜீவன் உண்டு there is life in that blood அந்த ரத்தம் உண்மையில் தெளிக்கப்பட்டால் இன்னைக்கு உனக்கு விடுதலை if that blood is sprinkled upon you you will get a deliverance yes sir jesus in ratham sagala paavangalaiyum நீக்கி உனை சுத்தியரிக்கும் பரிசுத்தமாக blood of jesus christ will sanctify you up out of all your sins உன் கையில் அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும் and let that blood be sprinkled upon your hands உன் நெற்றியில் அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும் let that blood be sprinkled upon your forehead உன் கண்கள்ல ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும் let that blood be sprinkled upon your eyes உன் சிரசில் அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும் let that blood be sprinkled upon your head எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு அசுத்த ஆவிகளை போக முடியாத கட்லைட்டு கொண்டிருக்கிறார் he is giving a command to the unclean spirits to go away உன்னை விட்டு விட்டு அது போக முடியாது அவர் கட்லைட் ஆகி விட்டது he has given the command to be far away from the house இந்த கோரஸ் மறுபடி நாம் பாடுவோம் again we shall sing this chorus இந்த ஆவிகள் எல்லாம் ஓடு உன்னை ஓடு எல்லாம் வாலிபர்கள் எல்லாம் அக்னியாய் மாறுங்கள் ஆ ஆல் தி ஸ்பிரிட்ஸ் will be taken away from you please be on your fire young people எல்லாம் வாலிபர்கள் அக்னியாய் மாறுங்கள் ஆல் यंग पीपल शुड बी ऑन फायर ஊழியர்களுக்குள்ளே ஒரு அக்னி பற்றி எரிய போகிறது and there is a fire going to be burn in the midst of the sons of god சியோனில் நெருப்பை உடையவர் வந்திருக்கிறார் the lord who is having the fire of zion has come சியோனை மீட்கும் நாட்கள் இதுதான் and it is the days in which the he is going to use zion விசாரி பெற்ற சியோனா இருந்த உன்னை கத்தர் விசாரிக்க போகிறார் lord is going to visit Man. the zion which has not visited till now unde unde arpada vallamai yesuve ratathu vallamai unde unde arpada vallamai ratathu unde unde 